ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተክታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለካራ ማራድል ባል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ከዚህ አድባሪ መራሹ የሶማሊያ ወራሪ ኃይል ጋር በነበረን ተጋድሎ ወሳኝ ድን ላስመዘገብንበት የካራ ማራድል ባል እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ ገልጸዋል የካራ ማራድል ዛሬ በአዲስ አበባ በደላችን ሐውልት በደማቅ ሥነ ሥርዓት ተከበረ እናቶ በረከት ሰሙኦን ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተሰማ በመስገቡ አቶ በረከት ሰሙኦን አንደኛ ተከሳሽ ሲሆኑ አቶ ታደሰ ካሳና አቶ ዳንኤል ግዛው ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሽ ሆነው ቀርበዋል በመዕራብ ኦሮሚያ በቀል ለሞለጋና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች የሚኖሩ ነዋሪዎች በአካባቢው ወጥቶ መግባት ከባድ ነው ሲሉ ተናገሩ በኢትዮጵያ የኩፍኝና የማጅራት ገትር በሽታ መከሰቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለካራ ማራድል ባል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው ከዚህ አድባሪ መራሹ የሶማሊያ ወራሪ ኃይል ጋር በነበረን ተጋድሎ ወሳኝ ድን ላስመዘገብንበት የካራ ማራድል ባል እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ ገልጸዋል በሺ 967ቱ የሶማሊያ ወረራ ሀገራችን ከአቢዮት ፍንዳታው ጭጋግ ባልወጣችበትና የርስ በርስ ግጭት ላይ በነበረችበት ጊዜ ተከሰተ ነው ኢትዮጵያን ይወረሩ አብዛኛዎቹ ኃይሎች እንደሰሩ ስህተት እዚህ አድባሪም ተሳሳተ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንኳን አደረሳችሁ መግለጫቸው ላይ ሀገር የደከመች መስሎት ኢትዮጵያን የማሸነፈያ ጊዜ የደረሰለት መሰለው በዚህም የተሳሳተ ስልት ተመርቶ ወረራውን ፈጸመ በመጀመሪያ አካባቢ እንዳሰበውም የጎላ መከላከል ሳይገጥመው ሰፊ ሀገራችንን መሬት ማካለል ችሎ ነበር ነገር ግን ኢትዮጵያውያን እንደ ፍክ ተኝተው እንደ እቱን በተነሱ ጊዜ ምን እንደሚያደርጉ በዚህ ወረራ ጊዜ ታየ ባጭር ጊዜ እናት ሀገር ጥሪ የተሰባሰቡ በቂ የስልጣና ሆነ የዝግጅት ሁኔታ ያልነበራቸው ነገር ግን ከየትም የማይበደሩት የሀገር ፍቅርና የማሸነፍ ወን ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወረራውን በስኬት መቀልበስ ቻሉ መንግስታትን በሀገር ውስጥ ክዋኔያቸው በአንድም በሌላም ለን መዘናቸው እንችላለን ነገር ግን የሀገር ለዓላዊነትና ዳር ድንበር ለማስጠበቅ የሚከፈሉ መስዋዕትነቶች በየትኛውም ዘመን ቢፈጸሙ የሀገራችን ታሪካዊ ኩራት ናቸው ብለዋል የደርግ መንግስትም በአጭር ጊዜ ጥሪ አቅርቦ አሰልጥኖና አደራጅቶ የሀገርን ክብር ለማስመለስ ያደረገው ተቃድሎና ያስመዘገበው ድል የሁላችንም የኢትዮጵያውያን ያልበገር ባይነትና ለሀገር የመስዋዕትነት የመከፈል ታሪካ ጭን አካል ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእንኳን አደረሳችሁ መልክታቸው ላይ አስፈራዋል ሁሌም በውስጣችን ክፍተት ሲኖር የውጪ ጣላት እንጋብዛለን ስንጠናከር ግን የታፈርንና የተከበርን እንሆናለን በዚህ አጋጣሚ ከኢትዮጵያውያን ጎን ተሰልፈው የተዋጉትንና ውድ ህይወታቸውን የሰውትን የኩባንና የየመን ወታደሮችን ውለታ ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል ክብር ሀገርን ለማቆየት ራሳቸውን መስዋዕት ላደረጉ ኢትዮጵያውያን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለካራ ማራድል ባል እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል የካራ ማራድል ዛሬ በአዲስ አበባ በደላችን ሐውልት በደማቅ ሥነ ሥርዓት ተከበረ የዛሬ 42 አመት በመስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል ዩጋዲን አካባቢ ካራ ማራ ላይ ለነጻነት የተከፈለው ገድል ዛሬ በወጣቶች ታስቦ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል ወጣወረደ ሰራዊቱ ሀገሪ ሀገሪ መንበቂያ ክብሪ መንበቂያ ክብሪ አትደፈር ይሄ በጣም ትልቅ ድል ሆኖ ሳለ ግን ተቀብሮ ይቀረ ወይም ትውልዱ እንዳያቀ የተደረገ ባል ስለሆነ ዛሬ በመከበሩ እሱ ነው የሚገርመኑልኝ ግዜ ምክንያቱም ከምንም ጋር የተገናኘ አይደለም ከርስ በርስ ወንድማማች የሆነ ህዝብ አይደለም የተዋጋው ኮራሪ ነው ለ8 ቶር ያክል ይታወቃል ሶማሌ ኢትዮጵያን ገብታ እንደነበረ ስለዚህ ይሄ ከሌላ ሀገር ጋር የተደረገ የጦርነት ውግ ያድል ነው ግን እስከ ዛሬ ድረስ ለምን በድል መልክ ተከብ እንደማይከበርኛም ሁሉ ግዜ ነው የሚገርመን እናቶ በረከት ሰሙኦን ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተሰማ በመስገቡ አቶ በረከት ሰሙኦን አንደኛ ተከሳሽ ሲሆኑ አቶ ታደሰ ካሳና አቶ ዳንኤል ግዛው ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሽ ሆነው ቀርበዋል የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የዛሬው ቀጠሮ በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች የሰነድ ማስረጃ ላይ ያቃቢ ህግን አስተያየት ለመቀበልና ተጨማሪ ሰነድ እንዲያዝላቸው ለማድረግ እንዲሁም ሶስተኛ ተከሳሽ አሉኝ ያሉትን ተጨማሪ ማስረጃ እንዲያዝላቸው በጠየቁት ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነበር ችሎቱ በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ላይ አቃቢ ህግ አስተያየቱን በጽሁፍ ያቀረበ 
የቀረበ ሲሆን ዳሽን ቢራ ፋብሪካና የኢንዱስትሪ ፓርኮችም እንዲያቀርቡ የተጠየቁትን የሰነድ ማስረጃ አቀረበዋል። ሶስተኛ ተከሳሽ ያዝልኝ ያሉትን ማስረጃም ፍርድ ቤቱ ተቀብሏል። በተጨማሪ የሰነድ ማስረጃዎች ላይ አስተያየት ለመስጠት ሌላ ቀጠሮ ይሰጣን ሲል አቃቢ ህግ የጠየቀ ሲሆን የተከሳሽ ተበቆች በበኩላቸው የተጠየቀው ጊዜ ተከሳሾችን የሚያንገላታ በመሆኑ ከመዝጊያ ንግግር ጋር በጋራ ይቅረብ ሲሉ ጠይቀዋል። ግራቀኙን የተመለከተው ፍርድ ቤቱ የመዝጊያ ንግግር የሚቀርበው ክርክር ከተጠናቀቀ በኋላ መሆኑን በመጥቀስ አቃቢ ህግ ቀደም ብሎ አስተያየቱን ይስጥብሏል። በዚህም መሰረት አርብ መጋቢት አራት 2012 ዓ.ም. ምህረት አስተያየት እንዲሰጥ ተብሏል። ተከሳሾች ከህመምና አፋጣኝ ውሳኔ ከማግኘት አንጻር አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው የጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ካለበት ተደራራቢ ስራና በተዛዋዋሪ ችሎት ምክንያት አጭር የሚባለውን ቀጠሮ መስጠቱን አስታውቋል። በመራብ ኦሮሚያ በቀል ለሞለጋና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች የሚኖሩ ነዋሪዎች በአካባቢው ወጥቶ መግባት ከባድ ነው ሲሉ ለናገሩ ከሁለቱም ኃይሎች አጋጥመኛል የሚለውን ጥቃት ለማምለጥ አቅም ያለው በሙሉ ኑሮውን እየተወ ቤተሰቡን በመያዝ እየተሰደደ ነው ተብሏል በተጠቀሱት አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀስ በሚነገረው ታጣቂ ቡድንና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች ሳቢያ በተለያዩ ግዚያት በሰዎች ጉዳት ሲደርስ ቆይቷል ከቅርብ ወራት ወዲህም መንግስት በአካባቢው ያሉትን ታጣቂዎች ለመቆጣጠር እየወሰደ ያለ ንርምጃ ተከትሎ የግንኙነት መስመሮች የተቋረጡ ሲሆን በዚህም ሳቢያ የአካባቢው ነዋሪዎች የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ይናገራሉ። በቀል ለሞለጋና በመዕራብ ወለጋ ዞኖች ባለው የጸጥታ ስጋት ሳቢያ ጥቂት የማይባሉ የሁለቱ ዞኖች ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ጥለው ወደ ነቀምት ይመተዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉት 42 አመቱ ጎል ማሳ ከመዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሳቢ ወረዳ የመጡ ሲሆን በአካባቢያቸው ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ለመናገር አስቸጋሪ በሚል ይገልጹታል። በወረዳቸው ውስጥ ቀንም ሆነ ሌት ሰላም እንደ ለና ነዋሪው የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በሙሉ ምን ይፈጠር ይሆን በሚል ስጋት የተሞላ እንደሆነ ይናገራሉ። ሰላም ስለሌለ ቀን ብሪዛ ስትንቀሳቀስ የመንግስት ወታደሮችን ትፈራለ ለሊት ደግሞ በጫካ ያሉትን ታጣቂዎች ትፈራለ ስለዚህ በአካባቢው መነገድም ሆኖ ወጥቶ መግባት ከባድ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህም የተነሳ በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ነቀምቴና ወደ ሌሎች ከተሞች ለመሰደድ መገደዳቸውን ተናግረዋል። ከሁለቱም ኃይሎች አጋጥመኛል የሚለውን ጥቃት ለማምለጥ አቅም ያለው በሙሉ ኑሮውን እየተወ ቤተሰቡን በመያዝ እየተሰደደ ነው ተብሏል። ግለሰቡ በአካባቢው ባለ ጫካ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ባሉት ታጣቂዎችና መንግስት ባሰማራቸው ወታደሮች እንቅስቃሴ ሳቢያ በነዋሪው ላይ የደረሰ ያለው ጫናና ጉዳት በነዋሪው ዘንድ መረጋጋት እንዳይኖር እንዳደረገ ይናገራሉ። ቀላይ በአካባቢው የተሰማራው የመንግስት ሰራዊት አነጋግሮን ከሄደ ጫካ ያሉት ታጣቂዎች የመንግስት ሰላይ ነህ በማለት ለሊት መተው በመውሰድ ምንም ሳይጣሩ እርምጃ ይወስዳሉ። የመንግስት ወታደሮች ደግሞ ታጣቂዎቹ ማታዚ መተው ነበር እናንተ ምግብ ሰጣችኋል በማለት ነዋሪውን ሰብስበው ይቀጣሉ በማለት ስጋቱ በሁለቱም ወገን በመሆኑ አካባቢያቸውን ጥለው እንዲሸሹ እንዳደረጋቸው ይጠቅሳሉ። በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ነዋሪው የተለመደውን የእለት ከእለት ተግባሩን ማከናውን እንዳልቻለና አንዳንዶችም ለችግርና ለረሃብ እየተጋለጡ እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአካባቢው የተንቀሳቀሱ ያሉትን ታጣቂዎች በተመለከተም ህዝቡ ጫካ ውስጥ ስለሚንቀሳቀሱት ማንነት እንዲናገር ሲጠየቅ ለህይወቱ ስለሚያሰጋ አይናገርም መንግስትም ታጣቂዎቹ ህዝቡ ውስጥ በመሆናቸው ሊለያቸው አል ቻለም ሲሉ የችግሩን ውስብስብነት ይናገራሉ። በንግድ ስራ ላይ ተሰማርቼ የነበር የሚሉት ግለሰቡ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ በአካባቢው በተከሰተው ዓለም ረጋጋት ምክንያት ቀያቸውን ተተው ወደ ነቀምቴ እንዲሄዱ ከማድረጉ ባሻገር ስራቸውን መስራት ስላልቻሉ ከባንክ ወሰዱትን ብድር ለመክፈል መቸገራቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለወራት የዘለቀው ዓለም ረጋጋት በአካባቢያዎቹ ውስጥ ባለው የንግድና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ በመፍጠሩ ብዙዎቹ ስራ ማቆማቸውን ጠቅሰው በዚህ ምክንያት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነዋሪው የሚ ላውንም ሊያጣ ይችላል በማለት ይሰጋሉ። በተጨማሪም በአካባቢያዎቹ የስልክና የሌሎች መገናኛ አገልግሎቶች ለወራት መቋረጣቸው ህዝቡ ስላለበት ሁኔታ በሌሎች አካባቢያዎች ለሚገኙት ቤተሰቦቻቸውና በአጠቃላይ ሌሎችም እንዲያውቁ ለማድረግ ተቸግረው መቆየታቸውን ማንስተዋል። ቀደም ሲል ሲኖርበት ከነበረው ቄል ለሞለጋ ሸሽቶ ነቀምቴ የሚገኘውና ለደህንነቱ በመስጋት ስሙን ለመናገር ያልፈለገው ወጣት ከቢቢሲ ጋር መነጋገሩ ራሱ ችግር ሊያስከትልብኝ ይችላል የሚል ስጋት ቢኖረውም የሚያውቀው ለመናገር ግን ፍቃደኛ ነበር ይላል ቢቢሲ በዘገባው ወጣቱ እንደሚለው እነዚህ የመዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ከሌሎቹ ተለይተው በኮማንድ ፖስት ስር እንዲሆኑ በመደረጋቸው በነዋሪው ላይ የስነ ልቦና ጫና እየፈጠረ ነው በእኛ አካባቢ ትልቁም ትንሹም በስጋት ውስጥ ነው የሚኖረው በማለት ሁሉም ነዋሪ ከሁለቱም ኃይሎች አንጻር እየተጎዳ መሆኑን አመልክቷል አክሎም ይህንን ቃለ መጠይቅ ሳደርክ ከባድ ስጋት ውስጥ ወኘ ነው ከታየው ምን ሊገጥመኝ እንደሚችል በደንብ አውቃለሁ በማለት ለመናገርም አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳለ ለቢቢሲ ተናግሯል 
ወጣቱ በመንግስት ኃይሎችና በታጣቂዎቹ መካከል ያለው ሁኔታ በቶሎ መፍትሄ አግኝቶ ወደ ተረጋጋ ህይወት መመለስ ይፈልጋል ለዚህም ሰላማዊ መንገድ መፈለግ አለበት ይላል ግጭቱ በሁለት ወንድማማቾች መካከል የሚደረግ በመሆኑ በጦርነት እስከ መጨረሻው መፍትሄ ያገኛል በየአ አላምንም በማለት ለችግሩ በውይይት ሰላማዊ መቋጫ እንዲገኝ መኛል በአካባቢያዎቹ ባለው ስጋት የተሞላበት ሁኔታ ነዋሪው ህዝብ እየተጎዳ እንደሆነና የጸጥታው ሁኔታ ከከተማ ይልቅ በገጠሩ አካባቢ አሳሳቢ እንደሆነና ብዙ መሻሻል እንደ ለላ መልክቷል በኢትዮጵያ የኩፍኝና የማጅራት ገትር በሽታ መከሰቱን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ በመዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ሻላና አጅ ወረዳዎች ብቻ እስካሁን 103 የሚሆኑ ህፃናት በበሽታ መጠቃታቸው ተገልጿል ከተጠቁት ውስጥም 67 የሚሆኑ ትክክለኛ ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው መሄዳቸውን የዞኑ ጤና ጽፈት ቤት አላፊ ተናግረዋል በሽታው ከቅርብ ወራት በፊትም መከሰቱ መነገሩ የሚታወስ ሲሆን ዩን እንጂ በሶስቱ አካባቢዎች ከባድ የተባለ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር በመኖሩ በሽ ታው መባዋሱን አስረድተዋል አሁን ሶስት የህክምና ማዕከላትን በማቋቋም አስጨኳይ እርዳታና ህክምና እየተሰጠ እንደሆነም ሐላፊው ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በበኩሉ የኩፍኝ ወረርሽኝ በኦሮሚያ አማራ ደቡብ አዋሳኝ ክልሎችና ሌሎች አካባቢዎች ተከስቷል ሲል ተናግሯል በዚህ ወረርሽኝ ምክንያትም እስካሁን 1200 ዜጎች መጠቃታቸው ተገልጿል በእነዚህ ቦታዎች የተከሰተውን የኩፍኝ ወረርሽኝ ለመከላከል ኢንስቲትዩቱ ባለሙያዎች በአካባቢው ተሰማርተው የህክምና አገልግሎት እየሰጡ ጥሞናቸውንም ገልጿል ከዚህ በተጨማሪም የማጅራት ገትር በሽታ በአዳማና አካባቢያ እንደተከሰተ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባ ተተናግረዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን